¿cómo voy a dudar de eso? Si no hay ni... Con todos los palos que nos dan por ahí y echan a los entrenadores cada 15 minutos como si encima vamos a dudar. No, hombre, no. Soy el mejor entrenador que pueda haber en la faz de la tierra. Sin ninguna duda. Ya estoy tranquilo que ya vendrán luego las críticas. No tengo ninguna duda. ¿Cómo voy a tener duda? Si yo tengo que convencer a mis jugadores de una idea y me ven dudar, ¿qué dudas hay? No hay seleccionador mejor que yo en la historia del fútbol mundial. Eso es lo que yo me creo. Luego otra cosa es que sea realidad, que evidentemente no es verdad. Pero yo me lo creo. No, dudas ninguna, te lo puedo garantizar. Madre mía, los palos que me van a dar, ¿eh? El titular, el mejor no seleccionador mal. de la historia del fútbol. No está mal, ¿eh? No, te, no está mal, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Si no me dan ni un palo, ya lo sé. ¿no? no, si me da igual, ya ves. No hay ninguna duda de lo que vais a ver en España. Intentar controlar el partido, dominar al rival, generar más que el rival en ataque y en defensa. Esas son nuestras cualidades, esas son nuestras eh, potencias, diría. Esa es la, la visión de lo que vamos a ver en el, en el Mundial de Qatar. A Ansu lo conozco muy bien porque creo que nosotros apostamos por él incluso antes que, que, que otros. Y en ese sentido, el nivel de Ansu Fati futbolístico es incuestionable. Pero ha vivido un proceso difícil a nivel personal, a nivel eh, futbolístico y, y ahora está en ese proceso de cambio. No vino a la última convocatoria porque yo no lo veía. En esta, hasta el último segundo, he tenido dudas. Pero... ¿Qué ha influido? Pues la ilusión que tenemos y tengo en, que, en volver a recuperar la mejor versión de, de Ansu. ¿Está cerca? ¿Sí? ¿No? Esto lo veremos. Pues eh, de los ocho delanteros, claramente Álvaro es el que es, dijéramos, más 9-9, pero yo estoy convencido que Marco Asensio es un delantero, sería un falso 9, eh, con muchísimas posibilidades. Dani Olmo ya jugó en las semifinales de la Eurocopa como 9 y fue una pesadilla para el rival. Ferran Torres juega habitualmente en banda, pero es un jugador también con una buena ración. Anso es un jugador que puede jugar por dentro. No me preocupa en absoluto. Piqué estaba en la prelista porque para mí, cuando doy la prelista, es un jugador en activo, profesional, y para mí uno de los mejores centrales. De hecho, recuerdo acabar la temporada pasada en el Barça, jugando lesionado, sacrificándose por su club y rindiendo a un altísimo nivel. Es una máquina competitiva, o lo era, 